ഇന്ന് നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവ് കൊണ്ട് പുളിങ്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താന്ന് നോക്കാം ചെമ്പരത്തി എല്ലാ വീടുകളിലെയും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ പൂജകൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെമ്പരത്തിക്ക് നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലും മുടി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ സത്ത് കുടിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉണക്കി പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ സത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ശരീരത്തിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പകറ്റാൻ നല്ലതാണ് മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും വടുക്കളും മാറ്റാൻ പൂവ് അരച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രമേഹം കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ നീര് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് കൊണ്ട് സ്ക്വാഷും വൈനും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലയും പൂവും ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും മൊട്ടും പൂവും ഉപയോഗിച്ച് കറി വയ്ക്കാനും പറ്റും ഔഷധ സിദ്ധിയുള്ള പൂവാണ് ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തിയിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ജീവകം ബി സി ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഇവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന നാടൻ ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും ഇലയും ഏറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളവയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചെമ്പരത്തി പല രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു താളിയായും താളിപ്പൊടിയായും ഇതിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ ചെമ്പരത്തി ഇല കൊണ്ടുള്ള ചായ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്പരത്തിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണ മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എണ്ണ കാച്ചി തലയിൽ തേക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ് മുടി വളരുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പുളിങ്കറി വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ കറിയാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് നാലഞ്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവ് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചോന്നുള്ളി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പിന്നെ ചീനമുളക് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് അത് നല്ലതാണ് അതിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഒരു പിടിയൊക്കെ എടുത്ത് അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കറിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പല ഇതാണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച് പറയാം ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് നമുക്ക് എതളകളാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെമ്പരത്തി പൂവുകളൊക്കെ എതളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എതള മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായപ്പോൾ ഞാനതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം നന്നായി ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി പൊട്ടട്ടെ ഇത് ചെമ്പരത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുളിങ്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കടുകൊക്കെ ഇവിടെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം നമുക്കാണ് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ കുഞ്ഞി കൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ അത് അധികം ചാറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ കുറച്ച് കറി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്
അത് നന്നായി ഒന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക സവോള ഒന്ന് വഴണ്ട് വേഗം വഴണ്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇത് ചെമ്പരത്തി പൂ നല്ലോണം ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ അതിന് നല്ലോണം അയനുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പൂവ് കൊണ്ടൊരു കറി വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മാ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ മല്ലിപ്പൊടി മൂത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ അര അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയത് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ട് കറി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി മതി അത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്പരത്തി പൂവ് എനിക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പൂവൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതുകൊണ്ട് കറി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ അധികം വയ്ക്കാറ് രാത്രിയിൽ പിന്നെ ഇപ്പം അധികം കൂട്ടാനൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുറവാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കൂട്ടാനൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ചെറുള്ളി ഇത്തിരി അധികം ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനും ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഈ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തോന്നുമ്പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റും അറിയിക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി കൊണ്ടുള്ള പുളിങ്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്